Hi students, in the video we will see CBSC class 10 science la metals and non-metals lesson la vandu pathinga corrosion topic pathi dhaan paakaporam. So silver articles become black after some time exposed to air. Velli la vandu pathinga romba naal nama use ponnu apdina air la expose a irundhadu apdina adu vandu sulfur kuda react aayi uh, sulf, silver sulfide form aayidu adanal dhaan adu vandu pathinga black color a maarudhu okayla. Silver oxide, Romanol, and the air exposed to the silver sulfide form of the black color. This is the copper, carbon dioxide, carbon dioxide react to the air, carbon dioxide react to the air, shining to the green color coating. This is the copper carbonate, copper articles are green color form. Iron வந்து பாத்தீங்கனா ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம மாய்ஸ்சர் ஏர்ல விட்டுட்டோம் அப்படினா அதுல வந்து பாத்தீங்கனா ब्राउन फ्लेக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அததான் நம்ம ரஸ்டிங் அப்படினு சொல்றோம் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கனா கரோஷன் கரோஷன்னா அரிமானம் அப்படினு சொல்வாங்க அதோட மேல வந்து பாத்தீங்கனா சர்ஃபேஸ்ல இந்த மாதிரி வந்து সিলவர் ஆக்சைடு সিলவர் ஆர்டிகல் সিলவர் சல்பைடா ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது கலர் மாறுது எல்லா இதலயும் கரோஷன் நடக்கும்போது கலர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்ட்ரெngth எல்லாமே வந்து மாறுது ஓகேங்களா সিলவர் ஆர்டிகல் வந்து ஏர்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது সিলவர் সিলவர் சல்பைடா மாறுது காப்பர் வந்து பாத்தீங்கனா காப்பர் கார்பனேட்டா மாறுது அயன் வந்து பாத்தீங்கனா அயன் ஆக்சைடா மாறுறதால ரஸ்ட் ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது மேல फ्लेக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ கரோஷனுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஒரு கரோஷன் நடக்கணும் அப்படினா இங்க மூணு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு அயன் நெயில் போட்டுட்டு இதல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்காங்க இதல கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கனா ஏர்ல எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு செகண்ட் இதல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அதே அயன் நெயில் ஃபுல்லா முழுகி இருக்கு இது மேல வந்து ஆயில் ஊத்தி வச்சிருக்காங்க இது உள்ள வந்து பாத்தீங்கனா ஏர் போகாது சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கனா வாட்டர் கூட மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு ஏர் இல்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கனா அயன் நெயில் எடுத்துட்டு இங்க dry ஏர் இருக்கு இந்த ஏர்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த ஆன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைடு எடுத்துட்டாங்க இங்க சுத்தமா வந்து தண்ணி கிடையாது மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு வந்து இங்க ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கு சோ அப்ப இதல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு 10 நாள் இத அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படினா இந்த ஏர் கூடயும் வாட்டர்லயே எக்ஸ்போஸ் ஆயி இருக்கிற அயன் நெயில் துரு பிடிக்கும் இந்த வாட்டர் கூட மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆயி இருக்கிற அயன் நெயில் துரு பிடிக்காது ஏர் கூட மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆயி இருக்கிற அயன் நெயில் வந்து துரு பிடிக்காது அப்ப ஒரு இது வந்து ரஸ்ட் ஆகணும் அப்படினா நமக்கு என்ன தேவை அப்படினா ஏரும் தேவை வாட்டரும் தேவை இது ரெண்டுத்துலயும் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருந்தா மட்டும் தான் துரு பிடிக்கும் ஓகேங்களா ரஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இத எப்படி தடுக்கலாம் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரோஷன் கரோஷனை எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படினா அதுக்கு நிறைய process இருக்கு இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க தி ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் can be prevented by painting paint அடிக்கிறது மூலமா தடுக்க முடியும் oiling அது மேல oil apply பண்றது grease apply பண்றது மூலமா தடுக்க முடியும் galvanizing process மூலமா தடுக்க முடியும் chromium plate பண்றது மூலமா தடுக்க முடியும் alloys make பண்றது anodizing or alloys make பண்றது மூலமா நம்ம corrosion தடுக்க முடியும் ஓகேங்களா corrosion வந்து எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படினு एग्जामல கேட்டா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஓகேங்களா இதுல galvanization na enna nu padikkanum galvanization nradhu enna appadina method of protecting steel and iron from rusting by coating them with zinc thin layer of zinc adavadhu galvanization nradhu enna appadina iron or iron like substance mele vandu pathina thin zinc layer coating pandradhukku per dhaan vandu galvanization so inda galvanized article adha zinc coated article enna pannum appadina ரஸ்டிங் ல இருந்து அந்த மெட்டல பாதுகாக்குது ஓகேங்களா ஈவன் வந்து இந்த ஜிங்க் கோட்டிங்கே வந்து ப்ரோக் ஆயிட்டாலும் வந்து பாத்தீங்கனா இது வந்து அந்த மெட்டல் வந்து பாத்தீங்கனா பிரிவென்ட் ஆகுது அதாவது கரோஷன் நடக்காது ஏ அப்படினா அந்த ஜிங்க் கோட்டிங் வந்து ஜிங்க் கோட்டிங் வந்து எடுத்துக்கிச்சு அப்படினா அதுல இருக்கிற ஜிங்க் வந்து ஆக்ஸிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஜிங்க் ஆக்சைடா ஃபார்ம் ஆகும் அதனால அயனையும் ஜிங்கையும் கம்பேர் பண்ணினா அயன் தான் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் சாரி ஜிங்க் தான் மோர் ரியாக்டிவ் அயன் வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்ப ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ ஒரு மெட்டல் ஒரு மெட்டல்ல ஜிங்க் ஆக்சைடு நம்ம கோட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஈவன் தி ஜிங்க் ஆக் ஜிங்க் வந்து பிரேக் ஆனாலுமே வந்து அந்த அயன் வந்து ரஸ்ட் ஆகாதீங்க அப்படினா 
அயன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாரி ஜிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஜிங்க் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அயன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜிங்க்கு தான் ஹை ரியாக்டிவ் அப்போ ஜிங்க்கு தான் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் இது மேலே இருக்கிற ஜிங்க்கு தான் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஜிங்க் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அயன் வந்து ரியாக்ட் ஆகாது ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜிங்க்கு தான் ஹைலி ரியாக்டிவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க The galvanized article is protected against the rusting. Even zinc coating is broken. And the zinc coating is broken. The zinc coating is broken. The protection is the protection. So, this method is prevent the alloying. This is 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 the alloying. Alloying is the alloying. This is the alloying. This is the alloying. Alloying is a very good method. Alloying is a very good method of improving the properties of your metal. <laughs> ஃபார் எக்ஸா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாயிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறது டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸை ஆட் பண்ணுறது இட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இட் இஸ் ஏ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் ஒரு மெட்டல் அண்ட் ஏ நான் மெட்டல் ஒரு மெட்டலும் ஒரு நான் மெட்டலும் சேர்ந்து இருக்கிற ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேஜர் பார்ட் வந்து ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அயன் கூட அலாயிங் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா அயன் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் ரிமைனிங் பர்சன்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாயிங் எலமெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ரிமைனிங் பர்சன்ட் தான் வந்து அலாயிங் எலமெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் இஸ் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு மெட்டல் பட் இட் இஸ் நியூஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் நெவர் யூஸ்ட் ஆஸ் பியோர் ஸ்டேட் மெட்ட அயன் வந்து பியோர் ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஹைலி கரோசிவ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் அயன் இஸ் வெரி சாஃப்ட் அது ஈஸியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது வளைச்சிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்ட் கார்பன் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் அது ரொம்ப ஹார்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் மாறுது இதே வந்து அயனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கல் குரோமியம் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ரஸ்ட்டே ஆகாது படியிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸில் வந்து சைடில் ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து அயன் அயன் கூட நிக்கல் குரோமியம் ஆட் பண்ணி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் அது துரு பிடிக்காது இஃப் அயன் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் சம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ப்ராப்பர்ட்டி அயனோடைய ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கார்பன் ஆட் பண்ணும்போது ஹார்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் மாறுது நிக்கல் குரோமியம் ஆட் பண்ணும்போது ஹார்டாகவும் ரஸ்ட் ஆகாத ஒரு காம்பவுண்ட் தட் இஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாகவும் மாறுது ஓகேங்களா இன்ஃபேக்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எனி மெட்டல்ஸ் கேன் பி சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் சம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டலோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் மற்ற மெட்டல் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மற்ற மெட்டீரியல் கூட மிக்ஸ் பண்ணி மாற்ற முடியும் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆடட் மேபி அ மெட்டல் ஆர் நான் மெட்டல் அதாவது அலாயிங் எலமெண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது வந்து மெட்டலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நான் மெட்டலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அல்லாயோடைய டெஃபினேஷன் அண்ட் அல்லாய் ஈஸிய ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் அல்லாயினது ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் எல்லாமே ஒரே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலோடைய ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆர் எ மெட்டல் அண்ட் எ நான் மெட்டல் இல்லைனா ஒரு மெட்டல் இல்லை நான் மெட்டலோடைய ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் தான் அலாய் சொல்கிறோம் டூ ஆர் மோர் மெட்டலோடைய ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆர் எ மெட்டல் அண்ட் எ நான் மெட்டலோடைய ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் இதுதான் அலாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு ஃபை மெல்டிங் எ ஃபஸ்ட் மெல்டிங் எ ப்ரைமரி மெட்டல் அண்ட் தென் dissolving other elements in definite proportions proportions uh, it is then cooled to room temperature idala primary metal idu da vande edala majority proportion la irukiradhu vande primary metal idala vande pathinga ipo idu idu inda primary metal la first ena pannuvaanga melt panniduvaanga melt pannite idu kuda ena pannuvaanga appadina அலாயிங் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இதில் மெஜாரிட்டி பார்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெட்டல் அதை மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட என்னென்ன அலாயிங் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுறோமோ அதை வந்து டெஃபினட் ப்ரொப்போர்ஷன் ஓகேங்களா டெஃபினட் ப்ரொப்போர்ஷன்னா இந்த ப்ரைம
பியூர் கோல்டு பியூர் கோல்டை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா நாட் சூட்டபிள் ஃபார் மேக்கிங் ஜுவல்லரி ஜுவல்லரிலாம் மேக் பண்ண முடியாது அதனால் அதை என்ன பண்ணுவாங்க சில்வர் கூடையோ காப்பர் கூடையோ அலாய் அலாய் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹார்டாக மாறிடும் ஸோ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற கோல்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டுனா டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் தான் வந்து அதில் பியோர் கோல்டு இருக்கும் அதில் ரெண்டு பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கோல்டுன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டுனா டுவெண்ட்டி டூ பார்ட் தான் கோல்டு இருக்கும் ரெண்டு பார்ட் வந்து அது கூட காப்பரோ சில்வரோ அலாயிங் எலமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது பியோர் கோல்டு வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இஃப் ஒன் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் மெர்க்குரி மெர்க்குரின்றது ஒரு மெட்டல் அதோடைய அலாய் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அமெல்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியம் மெர்க்குரியோட அலாய் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அண்ட் அலாய் இஸ் லெஸ் தென் பியோர் மெட்டல் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அல்லாயோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுவே வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெல்டிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோர் மெட்டலை கம்பேர் பண்ணும்போது அல்லாய்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பிராஸ் பிராஸ்ன்றது என்ன அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் காப்பரும் ஜிங்க்கும் சேர்ந்த அல்லாய் தான் பிராஸ் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பிரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் டின் காப்பரும் டின்னும் சேர்ந்தது தான் பிரான்ஸ் ஓகேங்களா பிராஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இது நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒன்று வந்து பிராஸு இன்னொன்று வந்து பிரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து காப்பர் தான் ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே வந்து இசட் இருந்ததுன்னா இங்கே இசட் வராது ஓகேங்களா அப்போ இந்த இசட் வந்து இசட் இல்லாததில் வரும் இங்கே எஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து ஜிங்க் வரும் இங்கே வந்து டின் வரும் ஓகேங்களா அப்போ இசட் இருக்கிறது இல்லாததில் வரும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே இதில் இசட் இருந்ததுன்னா இங்கே இசட் வராது ரெண்டுமே அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் தான் பிராஸும் அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் தான் பிராண்ட்ஸும் அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் தான் இது எது அல்ல காப்பர் கூட எந்த அல்லாய் சேர்ந்துருக்குன்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறதுக்காக கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக இசட் இருக்கிறதுல இந்த இசட் வராது அப்போ இசட் இல்லாததில் தான் இசட் வரும் ஓகேங்களா காப்பர் அல்லாய் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் அப்போ அதுதான் பிராஸு பிரான்ஸில் வந்து இசட் வராது அப்போ காப்பர் அண்ட் டின் They are not good conductor of electricity. Copper is a good conductor of electricity. But here is copper and alloy, brass and bronze. This is not good conductor of electricity. This is not good electricity conduct. But copper is a good conductor. But copper is a good conductor of electricity. But copper is a good conductor of electricity. But copper is a good conductor of electricity. காப்பருடைய அல்லாய் வந்து நாட் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி காப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் காப்பருடைய அல்லாய்ஸ் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது சால்டர் சால்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னா லெட்டும் டின்னும் சேர்ந்தது தான் சால்டர் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி அல்லாயாக இருக்கும்போது மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கும்னு படித்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த சால்டர் சால்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டும் டின்னும் சேர்ந்தது தான் சால்டர் சால்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டும் டின்னும் சேர்ந்தது தான் சால்டர் இதை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸை ஜாயின் பண் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சால்டர் வந்து என்ன அல்லாய் லெட்டும் டின்னும் கலந்த அல்லாய் தான் வந்து சால்டர் நெக்ஸ்ட் பண்ண த ஒண்டர் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் மெட்டாலர்ஜி மெட்டாலர்ஜின்றது அந்த மெட்டீரியலோடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் பற்றி படிக்கிறது தான் மெட்டாலர்ஜி ஸோ த அயன் பில்லர் நியர் குதுப் மினார் டெல்லி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ வந்து அதை மேட் பண்ணியிருக்காங்க பை அயன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே விச் ப்ரிவென்டட் அயன் ஃப்ரம் ரஸ்டிங் அந்த அயன் வந்து இன்னும் வந்து என்ன ஆகலை ரஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அயன் பில்லர்